Como lo habíamos prometido en el programa anterior, el cierre está dedicado a esta gran fiesta de la música con los 50 años en la música de Juan Carlos y Luis Bonassi. Estuvimos en Valdicera y seguimos compartiendo con ustedes algo de esa fiesta. Roberto Dal Prá, el primer cantante de Los Rados en esta noche de... No son 50 años de Los Rados, pero son 50 años de Juan Carlos, de Luis. Y bueno, una linda noche para recordar, Roberto, ¿no? Sí, la verdad que para mí es una gran alegría de estar esta noche aquí en un festejo de esto. ¿Cuándo, ¿cuándo los empezaste a acompañar? ¿Cuándo comenzó esta historia con ellos? Y hace 40 años atrás. Bueno, ¿Tenían el grupo? ¿Cómo se llamaban aquel entonces? En ese momento se llamaban Los Rímicos. ¿Eran características? Sí, características. Hacíamos cumbia. Y tocábamos, en ese momento hacíamos los temas de, del cuarteto imperial. Y comenzamos, yo comencé con ellos en la escuelita Campo Santiano. Ahí fue la primera noche, cuando ellos me invitaron a subir arriba al escenario. ¿Y cuánto tiempo más estuviste después? Y estuve hasta los 23 años. Y bueno, ahí me retiré. Bueno, ¿Hoy estás viviendo en Monte Maíz? Sí, vivo en Monte Maíz. Y qué lindo que recordar esto, ¿no? La verdad que para mí una noche de esta es para no olvidarla nunca. Marcela y Marina Bonassi, bueno, es la noche de, de Juan, es la noche de Luis, pero es la noche de todo, ¿no? Realmente, eh, nosotros formamos parte de esto desde chicos y bueno, hoy el gran reencuentro que está viviendo mi papá y mi tío en tantos años de música. Y qué, qué orgullo ver este salón lleno, gente que se quedó afuera que no pudo entrar, gente que los quiere de la vida, de conocerlos y, y de venir a compartir con ellos, ¿no? Una satisfacción grandísima tener toda esta gente acá, un premio súper merecido para todos, no solamente para mi papá y mi tío, sino para toda la familia. Eh, realmente muy agradecidos estamos. Bueno, la nostalgia de volver o no, ya se fueron para mirarlo de afuera. Y sí, ay, ay, la nostalgia, la nostalgia existe, vos podrás ver que no, los músicos no quieren bajarse del escenario y es, es algo muy emocionante. ¿Cuánto tiempo estuviste vos? Y yo estuve siete años. ¿Y vos también más o menos? Yo 20, a los 12 empecé. O sea que unos cuantos. De bastante. Bueno, gracias por la fiesta, gracias por la invitación y, y bueno, realmente creo que verlos feliz a ellos es un poco la felicidad de ustedes también. Sí. Gracias a ustedes por compartir este momento tan importante para nosotros. Sí, la verdad, eh, estar en todo eso, amigo, eh, me recuerda mucho, mucho, muchas cosas que hemos pasado, que hemos hecho, eh, eh, te digo... ¿En qué año entraste a los rados, Baldo? Yo no me acuerdo muy mucho, pero yo eh, calculo que dentro, más o menos, dentro de los 10 años, más o menos, calculo. Eh, ¿Eran los rados ya cuando vos entraste? Sí, sí, ellos ya eran los rados, ya eran los rados, ya eran los rados. ¿Y qué ya. repertorio hacían? ¿Qué hacías vos? Sí, yo hacía todos esos temas de cuarteto, eh, todas esas clases de temas nada más. ¿Cuántos años te quedaste? Yo, ahora. ¿Cuántos años te quedaste en el grupo? Y, ¿Cuántos años? Y yo entregué más o menos como, yo le pienso que más o menos ocho años, más o menos. O sea que... Es una gran familia y es muy lindo una fiesta como esta donde, bueno, se vuelven a juntar todos los músicos, todos los compañeros, ¿no? Sí, la verdad que esto es un, un encuentro muy, muy, muy lindo, un encuentro muy lindo estar a todos esos amigos que los recuerdo y los voy a recordar siempre.
Buenas noches. Eh, la gente no se imagina lo que es esto. Eh, a mí me... Yo ya sabía hace una sola cosa de tres o cuatro meses atrás que me había dicho un muchacho que era del conjunto este también. Y ya después hablé con Juan Carlos y me invitó y es una pasión. Una, un, un, yo, el, que no, el que no hace música no sabe lo que es. Y yo con este conjunto estuve en el año 69, 70, casi en los... Porque, bueno, se inició en el 63. Bueno, un tiempito después entre yo. Me incorporé yo con acordeón y órgano tocaba. Y estuve hasta el 71 más o menos, después yo tuve un accidente y no pude seguir más con ellos y bueno, siguieron ellos su rumbo. Y yo seguí por otro lado con otro conjunto, con Héctor Omar, con el Grupo Juventud de Montemaíz, pero no, esto es, ahora hace un tiempo que estoy alejado de la música, pero yo siempre la llevo, la llevo adentro. Como te veíamos ahí en el teclado, con, con toda la pasión y con toda la adrenalina del escenario. Sí, 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 realmente sí, es así. Aparte, yo me engancho enseguida, me moría por subir a tocar con los muchachos y estuve ahí, y bueno, hicimos lo que pudimos, qué sé yo. Pero la, el reflejo de la gente, cómo la gente lo, le sacaba fotos, los miraba, ¿no? Cuánto uno se da cuenta por ahí cuando pasa el tiempo, lo que fue haciendo a lo largo de la, de la vida y de la trayectoria, ¿no? Mira, yo te comento una experiencia que tuve con otro conjunto de Pascana, los Gavilanes, cuando, fueron, cuando fue el centenario de la Borde, y estuvimos ahí, era una pasión como esta, pero mucho más gente había porque era una fiesta, si es una carpa grande. Pero esto, sinceramente, yo le decía a mi señora recién, me llenó de asombro porque nunca pensaba que iba a ver la cantidad de gente que hay y el apoyo que tienen estos muchachos porque son por algo el nombre de los rados porque vos sabés dónde mismo el nombre de los rados en una época había un reloj que era los rados entonces el reloj rado entonces la puntualidad el horario y estos muchachos son queridos en todos lados y, y bueno y acá tenés la prueba de, de, de lo que de lo que viven esta noche un gusto de conocerte y la verdad estoy este, no sé emocionado contento eh, una satisfacción in, in, inmensa, grande eh, por encontrarme con todos estos chicos que han nacido un poco con nosotros yo hace 34 años que empecé con los rados después abandoné, volví a seguir y así estuve y todavía este, tengo ganas de seguir puede ser que me convoque de nuevo <risa> que se haga público esto ¿en qué año entraste? Y por ejemplo el 75, 76 ¿vos cantabas? sí, sí, sí lo único que hice es cantar y hablar boludez <risa> pero lo hacía con gusto Ahora, ¿dónde estás? Estamos recién en Villa María. Tengo una gran familia. Una chica, tengo. Las chicas mías tienen 22 y 23. Guarda, ¿eh? Y un hijo de 15 años que cumple mañana. Y. Bueno, eh, estoy contento, 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 contento. Bueno, otro también de los, de los buscados de la noche. Eh, te, te aplaudieron todos, te esperaban todos. Esta noche. No, bueno. No, la verdad que yo agradecido de venir. O sea, la verdad que por ahí uno lo piensa, tiene distintos tipos de actividades. Pero bueno, haber venido hoy es lo mejor que pude haber hecho. Y muy feliz de encontrarme con todos ellos que son parte de mi vida. Con eso te digo todo, parte de mi vida. ¿Cuántos años estuviste? Estuve desde el 86 al 90. Que después me, me fui a estudiar a la facultad y bueno, por eso dejé. Pero la verdad que bárbaro, todo bárbaro. ¿Ya eran, eran, todavía eran los rados? Sí, por supuesto, los rados, los rados, sí, siempre fueron los rados, sí. Bueno, ¿y vos en qué instrumento estabas? Yo en piano, piano. Acompañabas en el piano. ¿Y ahora dónde estás viviendo? Ahora eh, en Río Cuarto, soy médico allá, así que bueno. ¿La música no? No, la verdad que no, no, la verdad que no. Este, por eso que esta noche es muy, muy especial. Volver a tocar el piano esta noche, increíble, muy contento. Bueno, algunas caras conocidas también, y esa es del bajo, no te, no te sabíamos lo del bajo. <risa> no la tenían esta conmigo. Bueno, también qué lindo, qué lindo volver al escenario. ¿no? Uno recuerdo bárbaro, muy muy feliz de estar ahí arriba. Y la verdad que en esta semana que estuvimos un poco ensayando con los chicos, con, con Walter y con, eh, con Juan Carlos y con Luis, la pasamos muy bien. La verdad que nos acordamos algunas anécdotas y bueno, la pasamos momentos bárbaros. Hay algunas fotos por ahí dando vueltas con muchos años menos. Hay fotos, hay fotos cuando teníamos, yo tenía 14 años, así que imagínate. Pasaron años. Pasaron muchos años, pero es lindo esto y, y qué linda repercusión en la gente. Cómo se nota que, que la huella era buena, ¿no? que el recuerdo era bueno. Lo que están cosechando lo que sembraron. La verdad que Juan Carlos y Luis, eh, personas extraordinarias y lo demostraron durante todo este recorrido con la música y como personas. Y bueno, te digo, eh, Walter creo que tenía 12, 13 años, Gustavo también y yo tenía 14, acá Fernando más o menos lo mismo, éramos todos mocositos y bueno, nos llenaban de responsabilidades y eran como unos padres para nosotros, la verdad, porque salíamos a las 8 de la noche y volvíamos 9 de la mañana, 10, y bueno, desayunábamos y bueno, la pasábamos realmente bien, muy bien. Bueno, los vientos de los vientos, cuando hubo que empezar a hacer cuarteto con viento aparecieron las trompetas, ¿no, Walter? Y bueno, y, y esta noche una noche maravillosa. Sí, yo la verdad que hacía 20, 21 años que no agarraba la trompeta. 
y Pablo de este tío que me costó una locura. Eh, bueno, yo entré después de Fernando, empecé a los 12 años, toqué 5 eh, años y la verdad que para mí es parte de mi infancia y de mi, de, de mi adolescencia, un, re, un recuerdo con mucho cariño. Bueno, y Fernando lo mismo, ¿no? Me imagino que también, ver la gente, ver a los compañeros, ver el grupo. Sí, la verdad que bueno, eh, principalmente bueno, agradecerle a Luis y a Juan Carlos por todo el tiempo que, aparte que lleva a armar una orquesta y que nos dedicó a todos de, de enseñarnos y compartir ensayos. Y bueno, yo siempre recomiendo a los chicos que son jóvenes, que más allá de lo musical, o que uno le guste o que quiera perfeccionarse, pero la vivencia que te da una orquesta no te olvidas nunca y por eso siempre que te juntás a tocar, aunque te acuerdes no te acuerdes, no importa va más allá del vínculo que te une en la orquesta. Entonces, bueno, pasamos un momento bárbaro con ellos y, y ojalá, bueno, todos estos encuentros nos juntemos siempre, porque al final siempre nos encontramos en cosas feas y no en momentos lindos como este. Así que, bueno.